Pero la clave es rotar el puño 180 grados hacia la derecha antes de darle al blanco. El giro del brazo maximiza la velocidad del golpe y magnifica su fuerza al concentrar el impacto en los primeros dos nudillos de la mano. Ejecutado de manera correcta, puede generar tanta energía como una bola de boliche dejada caer desde el techo de una casa, más que suficiente para causar daños en el tejido blando o romper una... Este bloqueo evita el ataque del oponente en cierto ángulo, desviando la energía del golpe y protegiendo así el torso, una zona muy vulnerable. Mientras más fuerte sea el golpe, más lejos será desviado. La fuerza de la patada viene del chasquido de la rodilla. Esto se produce cuando el cuádriceps, el músculo más grande del cuerpo, se contrae, ala el tendón y pega con el pie detrás de la rodilla. Usando la rodilla como una polea, la fuerza del cuádriceps es suficiente para acelerar el pie a una velocidad de hasta casi 50 km. Debido a que el área del impacto es una pequeña parte del pie, la fuerza del golpe se magnifica descargando una fuerza de 450 kilogramos directo a la cabeza. Es como recibir un batazo fuerte en la cabeza. Debido a la amplitud del arco que se dibuja, la muñeca se mueve a una velocidad de 69 kilómetros por hora. Y como el radio no se desvía o comprime como un puño, puede descargar una fuerza asombrosa, como si se diera un golpe con el mango de un hacha. Ya que no tienes tiempo para levantar el brazo por la sorpresa, la efectividad de la ruptura no proviene del poder de rotación del torso. En su lugar surge desde las piernas que te lanzan hacia adelante contra tu oponente. Tanto el bloqueo como el golpe llegan con una fuerza de 130 kilogramos. Más que suficiente para colapsar la tráquea o fracturar los delicados huesos de la cara. Hacer la defensa 360 exige mantener el cuerpo en movimiento todo el tiempo, utilizando los brazos para defender los diferentes ángulos de ataque. La clave es mantener los brazos en un ángulo oblicuo, con las manos abiertas y derechas para no recibir golpes de frente. Todos se desvían hacia abajo en el ángulo del antebrazo, lo cual reduce su impacto. Durante el estrangulamiento, el oponente se apoya en la fuerza de su agarre y en sus brazos extendidos para mantener la presión. La fuerza de tu espalda y de los músculos de tus hombros es mayor que la fuerza que aplica el agarre de tu oponente y no es muy difícil romper su agarre. Y mientras más cerca esté en tus manos de tu propio cuello, mejor será la palanca. El desarme es básicamente una llave de judo. Utiliza los mismos principios. Al alar a tu atacante hacia adelante mientras giras, pierde su balance y tienes el control de su muñeca. El cañón de la pistola se convierte en una palanca y te permite tomar el arma. Al usar los músculos de tu torso, que pueden generar 10 veces más fuerza que los músculos de la muñeca, el desarme funciona contra un oponente que sea más fuerte que tú. Es en esencia un golpe de codo de otra arte marcial, Muay Thai. Ya que el metal no se deforma con el impacto, como los huesos humanos, todo el poder llega directamente a la cara del oponente. Con el giro del torso generando la fuerza y el duro metal del M16 dando el impacto, es suficiente para romper los pómulos o fracturar la mandíbula. El movimiento es difícil pero devastador. No hay ningún objeto que oponga resistencia, así que toda la energía del movimiento proviene del momento del salto y la aceleración de la patada. El movimiento repentino de la parte baja de la pierna funciona como un resorte. Cuando se desata, la patada alcanza una velocidad de impacto de 32 kilómetros por hora y envía hasta 182 kilogramos de fuerza al pecho. La clave para esta sinergia de velocidad y fuerza es la técnica, el lugar y la frecuencia del golpe. Con los codos detrás del puño, se maximiza la energía de cada golpe. Como el golpe va dirigido al centro de tu oponente sobre la línea central, la fuerza se transmite de forma más directa al cuerpo. El efecto es similar al de golpear una puerta continuamente con un ariete. No importa cuán fuerte sea la puerta, solo puede soportar una cantidad de golpes antes de colapsar. La velocidad es la clave en esta patada. Mientras más lejos viaje el pie, mayor su aceleración y mayor peligrosa es como arma. Con la fuerza de los músculos del flexor de la cadera y los cuádriceps, para cuando el pie llega a la garganta del oponente, su velocidad de desplazamiento es de unos 64 kilómetros por hora, lo que implica unos 454 kilogramos de fuerza, suficiente para romperle la manzana de Dan y la tráquea. El poder de la caída se deriva de la sencilla ventaja mecánica que tiene sobre tu oponente. Al atrapar la pierna que golpea por encima de la cadera, pones a tu oponente en lo que se llama estabilidad condicional. Si permanece quieto, puede mantenerse en equilibrio indefinidamente. 
pero al llevarlo hacia atrás e iniciando la llave sobre su otra pierna, has añadido dos factores de desestabilización y no puede sostenerse al perder el centro de gravedad. La fuerza de la patada viene de la torsión generada por la rotación de las caderas. Es el mismo principio que hace restallar un látigo. El girar las caderas solo unos pocos grados hace que el pie recorra una distancia mucho mayor a mayor velocidad. Mientras más larga sea la pierna y mayor sea la rotación, más rápida será la patada. Y a diferencia del karate, los boxeadores tailandeses también aprenden a pegar con el hueso de la espinilla. Una de estas patadas genera casi la misma fuerza que un bate de béisbol, suficiente para romper una costilla o una... Básicamente funciona como la punta de un cuchillo. Toda la fuerza se magnifica por estar concentrada en un área pequeña y dura. Aunque no se pueda dejar inconsciente a nadie con un codazo, casi siempre deja heridas graves. Y muchas veces... La cercanía neutraliza la ventaja del arma del oponente. Después, en posición de agarre, usamos la fuerza de la rodilla para aguantarlo. A diferencia de la patada, que depende de la rotación para generar fuerza, la rodilla saca la suya del efecto palanca. El empujar al oponente hacia abajo mientras se levanta la rodilla puede generar hasta dos toneladas y media de fuerza, suficiente para levantar. No son los brazos, sino las piernas las que impulsan los puños. Al igual que un pistón, la fuerza explosiva de las piernas es capaz de generar cientos de kilogramos de presión. Y todos contra un área muy vulnerable, la suave parte inferior de la mandíbula del oponente. Tal como el movimiento Hanuman, la rodilla que se levanta depende de la fuerza explosiva de las piernas. Pero en vez de dirigir la fuerza del golpe hacia los puños, se concentra en la rótula y se combina con la fuerza de gravedad. Equivale a golpear al oponente en el pecho con un mazo. A diferencia de la mayoría de las patadas que terminan con la parte lateral o el anverso del pie, en el gastrocin se utiliza el talón para terminar el golpe. Esta alineación del talón, el tobillo y la parte inferior de la pierna ejercen una presión aproximada de 900 kilogramos de fuerza en el oponente, más que suficiente para romper un bate de béisbol. Mientras más alto puedas levantar a tu oponente en este movimiento, más rápido golpeará el suelo. No solo es tu fuerza la que trabaja aquí, también lo hace la aceleración gravitacional, con lo cual la cabeza de tu oponente podría golpear el suelo con una fuerza aproximada de 1,580 kilogramos. En una superficie dura como el concreto, este impacto es más que suficiente para causar graves lesiones cerebrales. Primero, el brazo del oponente funciona como una palanca para optimizar tu control. Segundo, tu espalda sirve de pivote para el derribamiento. La fuerza y estabilidad de tu espalda permiten que derribes a un oponente más pesado que al utilizar un movimiento que requiera levantarlo. Entre las patadas de pie y los derribamientos, nuestra confianza comienza a crecer en relación al enfrentamiento planteado. En este movimiento, el brazo del oponente trabaja como una palanca en su contra. Mientras mayor es la torsión en su hombro, mayor será el dolor. Pero exceder el rango normal de movimiento de la articulación ocasiona algo más que dolor. El tejido blando, los músculos y huesos pueden sufrir fuertes daños bajo este nivel de presión. El objetivo de este bloqueo es tensar los tendones en la parte superior del pie hasta su punto de quiebre. Los tendones más fuertes tienen un límite de elasticidad de un poco más de 180 kilogramos. Si se le aplica una fuerza mayor a esa, el tendón se puede desgarrar desde su base o se puede fracturar en dos. La clave de este movimiento es la velocidad y la colocación de la patada, que usa la rotación de las caderas y los músculos más fuertes del cuerpo, los cuádriceps, para moverse. Hasta el punto de contacto, la pierna viaja 40 kilómetros por hora y puede impactar con una fuerza de hasta 250 kilogramos. Mientras más abierto esté el ángulo del pie con respecto al eje central del cuerpo, más rápido y con más fuerza saldrá la patada. No es que es suficiente para noquear a alguien o causarle una concusión. Si se llega al cuello, puede fracturar las vértebras cervicales. La rotación del torso es la clave del golpe. Debido a que esta parte del cuerpo es mucho más grande que los brazos, y su rotación puede generar hasta 400% más fuerza, y el giro de último minuto de la muñeca magnifica aún más ese poder. El alternar puntos de apoyo es la clave del movimiento. El trancar las manos detrás de los homoplatos del oponente da el control de su centro de masa lo que perjudica su estabilidad. El poner las manos en su espalda baja y clavar la barbilla en su pecho afecta su centro de masa y hace que sea imposible ofrecer resistencia debido a la posición del cuerpo. Aplicar toda la fuerza posible asegura mantener el control mientras se empuja al oponente hacia abajo. El primer codo puede alcanzar una aceleración de hasta 40 km por hora en menos de un cuarto de segundo. Y en menos de un tercio de segundo después, le sigue el segundo codazo a la misma devastadora velocidad. 
un golpe con la punta huesuda del codo puede causar daño suficiente como para dejar horribles cortadas o hasta para romper una nariz u otros huesos del rostro. Al impulsar el cuerpo hacia arriba, el boxeador se convierte en un misil humano que impacta con todo su peso en el estómago del oponente. La fuerza generada por el impulso hacia adelante es absorbida parcialmente por el otro, lo que puede sacarle el aire o hasta romperle una costilla. Pero el golpe de gracia es el codazo. Con un impacto a una velocidad de casi 25 kilómetros por hora, un codazo en el hueso frontal de la cabeza puede noquear al oponente, fracturarle el cráneo u ocasionarle graves daños a la médula espinal. Al agarrar la muñeca, se generan decenas de kilogramos de apalancamiento extras, lo que reduce el peso del oponente a la mitad y hace más fácil hacerlo perder el equilibrio. El giro de la cadera amplifica la fuerza del barrido. Junto con el agarre de muñeca, se mantiene total control sobre el cuerpo del atacante. Para inclinarse un poco hacia atrás y levantar las rodillas, se usa toda la fuerza del muslo. El pie acelera a 26 kilómetros por hora en solo un cuarto de segundo, dos veces más rápido que un Porsche. Junto con el giro de la cadera, la patada puede impactar con 200 kilogramos de fuerza en las costillas. Cuando se ejecuta de manera perfecta, el resultado es similar a romper un tronco con un mazo. La llave de pantorrilla funciona debido a que se inmoviliza el tobillo. En conjunto con la pierna, genera un alto nivel de torsión al presionar la tibia y el peroné con decenas de kilogramos de fuerza. Estos huesos son de los más fuertes del cuerpo humano. Pero al ejercer presión sobre ellos con esta llave, se puede llegar a aplicar fuerza suficiente como para romperlos fácilmente, lo que le deja al oponente dos opciones, golpear la lona y admitir su derrota o arriesgarse a perder permanentemente el uso de su pierna. La clave de la proyección en tijeras se encuentra en el nombre del movimiento, el lanzar patadas hacia ambos lados del oponente, una alta hacia el torso y la otra hacia la parte de atrás de la rodilla. Literalmente crea un efecto parecido al de un pedazo de papel entre las hojas de una tijera, solo que en este caso se usa la combinación de energía potencial y cinética para cortar el centro de gravedad del oponente. La fuerza hacia abajo ejercida sobre el oponente hace que éste pierda el equilibrio. Junto con el peso del cuerpo, se genera suficiente inestabilidad para hacerlo caer a la lona, del mismo modo en el que un niño en la proyección de cadera saca provecho de la mecánica corporal de ambos contrincantes. Al empujar la cadera hacia la cintura del oponente, crea un punto de pivote que usa su brazo como una palanca. Las piernas entre las suyas generan un centro de gravedad significativamente más bajo que el del oponente. Esto le crea gran inestabilidad y ayuda a mantener el control mientras se levanta usando la cadera. La proyección, junto con la fuerza de gravedad, genera una aceleración de 13 kilómetros por hora, lo que hace que la fuerza del impacto sea mucho mayor a la generada por una caída por las escaleras. La patada del látigo está diseñada para dar el máximo impacto. Los fuertes músculos del muslo alan el tendón. El pie acelera desde cero hasta casi 34 kilómetros por hora en solamente un tercio de segundo. Combinando eso con un zapato reforzado, esta patada puede meterle el hueso de la nariz del oponente hasta el cerebro. En este movimiento, la propulsión de las caderas, combinada con el movimiento de pistón de la pierna, puede generar más de 300 kilogramos de presión al pegar con el duro hueso del talón. El impacto no solamente hará caer al oponente, sino que el golpe que recibe es suficiente como para lesionarle la rodilla del cuerpo. Se apunta a la glándula más grande del cuerpo humano, el hígado. Un golpe directo no solamente tumbará al oponente al piso, sino que también puede reventar esta glándula, ocasionando hemorragia interna. Pero el hígado está protegido por la caja torácica, así que la patada debe pegar dentro de un radio de un centímetro. Este movimiento usa el mismo principio que las llaves de judo. Hace que el oponente pierda el equilibrio y usa su propio impulso para tumbarlo al piso. Pero es mucho más agresivo. Esta patada es en realidad un golpe a una de las áreas más sensibles del cuerpo. El tendón de Aquiles. Usando la mano de adelante, el primer puño recorre la distancia más corta hacia el oponente. Así que la falta de fuerza se compensa con la velocidad. El segundo golpe usa el giro del hombro y la fuerza hacia adelante de la patada. Y el impacto es cuatro veces mayor al del primer puño. No hace falta mucha fuerza para dejar inconsciente a alguien de un golpe en la sien.